आज आप जीएससीएल एट के गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कोर्पोरेसन लिमिटेड में जो विद्युत सहायक प्लांट एटेडंट मे भर्ती आई है तम सिलबस विषय विगतवार आज समझीश डिटेल में सिलबस जो है ये पहला मित्रों जो तब अमरी चेनल साथ न जड़ायेला हो तो तब सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर अमरी चेनल ने सब्सक्राइब कर दियो जेने आना विडियो नोटिफिकेशन तमने मलती रहे आ वीडियो में दोस्तों हूँ तक इलेक्ट्रिकल मे सिलबस है ये डिटेल में बता जेना सिलबस अमुक टॉपिक है जेना विडियो मैं पहले थी बनाला है तो ये विडियो तमने अमरी चेनल में मड़ी जाए और जो तेरे एमन पी डी एफ मटिरियल जत हो तो अमरी टे टेलिग्राम चेनल ने जॉइन कर लियो जेनी लिंक तमने डिस्क्रिप्शन बॉक् बॉक्स में आपेली है जेती तमने त्या पी डी एफ मटिरियल डाउनलॉड कर सकसो तो आप हमें डिटेल सिलबस जो है तो सिलबस की अंदर शू है कि जी एस सी सी एल मे सिलबस है इलेक्ट्रिकल मे एम अंदर पांच सैक्शन है जेमा पेलो सैक्शन है गुजराती ग्रामर और गुजराती लैंग्वेज मेटे जे दस टका पूछाए एट के दस मार्क जो है ये पूछात हो बीजो जो सैक्शन है सैक्शन नंबर टू ये जनरल नॉलेज मे जीके मे दस टका है एट्ले कि दस मार्क अने थर्ड सैक्शन है सैक्शन नंबर थ्री इंग्लिश नॉलेज मे दस टका है दस मार्क है जयरे सैक्शन नंबर फोर है एक कॉम्प्यूटर नॉलेज है ये दस टका एट के दस मार्क अने जे लास्ट सैक्शन है यहाँ पर्टिक्युलर सब्जेक्ट मैं एट्ले कि साइठ टका एट साइठ मार्कन एमनु वेटेज है एम कर टोटल तरह मार्क्स है यो थाय सौ मार्कन तरू पेपर हो रहत हो हमें जो है कि एना पेटर्न के भी है तो सिलबस मे पेटर्न आप जो सैक्शन प्रमाण बात करी एज प्रमाण है कि पेला गुजराती लैंग्वेज और ग्रामर से दस मार्कन हो पची तब जो तो ज जीके से दस मार्कन है इंग्लिश नॉलेज दस मार्क कॉम्प्यूटर नॉलेज दस मार्क अने पर्टिक्युलर तरह जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट साइठ मार्क एम कर सौ मार्क पेपर से रहत हो हमें तमने एम थे कि मीडियम क्यू हे एक्जाम जो परीक्षा लेवा तो एम इंग्लिश और गुजराती लैंग्वेज अंदर पेपर है यू हो तमने जे प्रीफर हो एक्जाम आप सको अमने आना है यन फोर्थ नेगेटिव मार्किंग है एट्ले कि पॉइंट पच्चीस मार्क तरा है ये मार्क नेगेटिव कट थाई थे तो आ एक्जाम पेटर्न थी गई हमें अपने डिटेल में सिलबस जो तो पेलो जो सैक्शन है गुजराती लैंग्वेज और गुजराती ग्रामर तो एम टॉपिक कया कया होके तो आ बदा तमने बतावेला है यहाँ रूढ़िप्रयोग अर्थ ने वक्य में प्रयोग कहवत अर्थ शू थे संधि विग्रह जोड़ी जोड़ी सुधार भी सामस ना विग्रह विरुद्धार्थी शब्द सामनार्थी शब्द आ बदा है ये अंदर इन्क्लूड थे हो करतरी कर्मणी वक्य में रूपांतर करव पी विधिवाक्य में प्रश्नार्थ वक्य कई रीते बनाव पीछे अलग अलग तरा विशेषण होदंत होपात हो सस हो आ बधू है यहाँ गुजराती ग्रामर और गुजराती सिलबस की अंदर के गुजराती लैंग्वेज जी है एमनी अंदर बधु आत हो हमें जो आप बीजो सैक्शन आए थे ये जनरल नॉलेज मे जीके तो जीके अंदर शू शू पूछाई शे तो एम टॉपिक है हिस्ट्री है जीओग्राफी है इकोनॉमी है पोइट्री है इंडियन नेशनलिजम मुवमेंट है स्पोर्ट इवेंट है एवोर्ड है ओनर्स है जनरल साइंस है रिसेंट डेवलपमेंट कया कया थे कॉम्प्यूटर अवेरनेस मे करंट अफेर शू है अने गुजरात मे जीके आ बदा है यहाँ जीके पोर्सन अंदर दस मार्क में मा आए थे त्यारबाद तीजो सैक्शन जो तो इंग्लिश लैंग्वेज मे जे इंग्लिश लैंग्वेज मे सैक्शन है यनी अंदर फील इन द ब्लेक्स होम्प्रिहेन्सिव होक्टिव पेसिव वोइस हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है एंटोनिमी सीनोमी है जे अपने विरुद्धार्थी सामनार्थी शब्द बोलीए छ कम्प्लीट सेंटेन्स करवा फ्रेश है पची कोई स्पेलिंग में मिस्टेक हो तो तेरे फील इन द ब्लेक्स है करेक्ट वर्ड फाइन करवा हो बधु इंग्लिश नॉलेज सिलबस की अंदर आशे यू दस मार्कन हो नेक्स्ट एना पी सैक्शन जो तो सैक्शन नंबर फोर है कॉम्प्यूटर नॉलेज तो कॉम्प्यूटर नॉलेज हो जरूरी है तो एना आप क्या क्या टॉपिक हो सके तो यहाँ फंडामेंटल कॉम्प्यूटर है एट के हार्डवेर है सॉफ्टवेर है एम एस ऑफिस है एम एस वर्ड है कॉम्प्यूटर हिस्ट्री शू है एमनी शोर्टकट की कई आए थे के कॉम्प्यूटर हो 
इंटरनेट शू है इंटरनेट मेट उपयोग शू है इनपुट आउटपुट डिवाइस कई रीते तुम कनेक्ट कर सको कॉम्प्यूटर अलग अलग पार्ट कया है यहाँ स्टोरेज डिवाइस के कैपेसिटी के वेब ब्राउजर से शू आवा बदा टॉपिक्स है ये कॉम्प्यूटर ने रिलेटेड पूछाई सकता हुई है हमें आप जो मेन सेक्शन आए थे सैक्शन नंबर फाइव जो पर्टिक्युलर इलेक्ट्रिकल ब्रांच मैं अँ मैं तमने विडियो बनालो है जमनी अंदर तमने अलग अलग सिलबस टॉपिक आपेला है यनी विगतवार आप बात करसूँ जेम फर्स्ट टॉपिक है तमो इलेक्ट्रिकल बेजिक इलेक्ट्रिकल एंजीनियरिंग मटिरियल आप पेला पॉइंट थी बात करे डीसी मशीन एसी मशीन ट्रांसफॉर्मर एनालॉग सर्किट अथवा तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट थीअरी नेटवर्क थीअरी इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रुमेंट कंट्रोल सीस्टम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जनरेसन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर मैक्रो प्रोसेसर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आ बदा है ये मेन टॉपिक है हमें आ टॉपिक अंदर कया कया सिलबस है यके एम विगतवार चर्चा आप जी तो साइठ मार्कन तरु इलेक्ट्रिकल पूछाय तो जो बेजिक इलेक् बेजिक इलेक्ट्रिकल है कि इलेक्ट्रिकल बेजिक्स है एमनी अंदर डीसी और एसी बे आ तो एम पेला जो डीसी सर्किट है तो डीसी सर्किट में शू शू सके जो अलग अलग त्र एलिमेंट है बेजिक रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर पची वोल्टेज सोर्स शू है करंट सोर्स शू है अलग अलग डेफिनेशन है चार्ज है करंट है पोटेन्शियल है वोल्टेज है एनर्जी है रजिस्टर यूनिट शू थी सके ओहोम स्लो है स्पेसिफिक रजिस्टन्स है रजिस्टन्स ने इफेक्ट करता परिबड़ों कया कया आए टेम्परेचर कोफिशियन शू है ई एम एफ को कहवाय कंडक्टर सेमी कंडक्टर इन्स्युलेटर को कहवाय अलग अलग कैपेसिटर इंडक्टर मेटे डेफिनेशन वर्क पावर एनर्जी है शू आ बधु डीसी सर्किट अंदर इन्क्लूड था पची जो आप तो एसी सर्किट की बात करिए तो एसी सर्किट बेजिक्स में शू आ एसी तरू के जनरेट थाई है सींगल फेज मैट पशी तारी अलग अलग डेफिनेशन हो साइकल है टाइम पीरियड है फ्रिक्वंसी है एम्प्लिट्यूड है फेज और फेज डिफरंट को कहवाई आर एम एस वेल्यू शू है एवरेज वेल्यू शू है फॉर्म फेक्टर फिक फेक्टर अलग अलग पीछे आर एल सीरीज सर्किट है आर सी सीरीज सर्किट है प्योर रजिस्टर प्योर इंडक्टर प्योर कैपेसिटर त्रे त्रे कम्बाइन करो एट आर एल सी सीरीज सर्किट बने सीरीज रेजोनस शू है पेरेलल रेजोनेंस को कहवाई एडमिटन्स मेथड शू है वेक्टर मेथड शू है ये बदे जे है लास्ट में थ्री फेज मे थोड़ू घणु पूछाई सके कि थ्री फेज जनरेसन निम शू है थ्री फेज वोल्टेज जनरेट केम थाई से स्टार कनेक्शन शू है डेल्टा कनेक्शन शू आए के टाइप्स पावर है एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर एपरंट पावर पची पावर फेक्टर इफेक्ट शू थेगिंग पावर फेक्टर शू होके लीडिंग पावर फेक्टर शू होके यूनिटी पावर फेक्टर शू होके ए बधी वस्तु तरा एसी सर्किट अंदर इन्क्लूड था से। तमारो एक टॉपिक इलेक्ट्रिकल बेजिक्स से कम्प्लीट थो हमें नेक्स्ट टॉपिक आए थे इलेक्ट्रिकल एंजीनियरिंग मटिरियल तो इलेक्ट्रिकल एंजीनियरिंग मटिरियल केव हो तो यू क्लासिफिकेशन शू है हाई कंडक्टिविटी मैट है लो कंडक्टिविटी मैट है हाई रेजिस्टिविटी मटिरियल है लो रेजिस्टिविटी मटिरियल है एमने कया फेक्टर से इफेक्ट करे थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शू है सीबेक इफेक्ट शू है एसी और डीसी मशीन मेरे क्यों मटिरियल यूज करव एल्युमिनियम है कॉपर है तरू ब्रॉन्स है कि कई कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करवी पड़े ए बधु इलेक्ट्रिकल एंजीनियरिंग मटिरियल अंदर आशे त्यारबाद अपने थर्ड पॉइंट जो तो डीसी मशीन एसी मशीन ने ट्रांसफॉर्मर तो आमनी अंदर जो तो अपना त्र सब्जेक्ट आई जाए जो डीसी मशीन है यनी अंदर पेलूँ है डीसी जनरेटर तो जनरेटर कंस्ट्रक्शन केव जनरेटर के पार्ट्स है जनरेटर में ई एम एफ के जनरेट थे वर्किंग प्रिंसिपाल शू है जनरेटर मेट अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के टाइप्स लॉसिज थे एनी एफिशियंसी शू है यू डीसी जनरेटर अंदर आशे त्यारबाद डीसी मशीन है तो डीसी मशीन अंदर डीसी मोटर ही आए जो डीसी मोटर है ये टाइप्स की है जम के सौंट है सीरीज है कंपाउंड है एन बेजिक प्रिंसिपाल शू है डीसी मोटर में टोर्क के जनरेट थाई है तमो बेक ई एम एफ के मे पी एम ब्रेकिंग टेस्ट के बधु जे है यू परफॉर्मस केवुं है लॉसिस के बधु डीसी मोटर अंदर आश् त्यारबाद ट्रांसफॉर्मर विषय बात करिए तो ट्रांसफॉर्मर अंदर सींगल फेज ट्रांसफॉर्मर कंस्ट्रक्शन केव 
કન્સ્ટ્રક્શન માટેનો બેઝિક પ્રિન્સિપલ શું છે પછી સેલ ટાઈપનું ટ્રાન્સફોર્મર છે કે કોર ટાઈપનું છે ઈએમએફ ઇક્વેશન તમને કેવું મળી શકે એમની અંદર કેટલા ટાઈપના લોસીસ થતા હોય એફિશિયન્સી માટેનું ઇક્વેશન શું મળે રેગ્યુલેટર માટેનું ઇક્વેશન શું મળે એવી જ રીતે થ્રી ફેજ ટ્રાન્સફોર્મર હોય તો એનો બેઝિક પ્રિન્સિપલ હોય કન્સ્ટ્રક્શન હોય વર્કિંગ હોય એમના માટે કેવા કનેક્શન છે સ્ટાર કનેક્શન છે કે ડેલ્ટા કનેક્શન છે ઓટો ટ્રાન્સફોર્મર હોય કે આઈડિયલ ટ્રાન્સફોર્મર હોય એ બધું છે તમારા ટ્રાન્સફોર્મર ટોપિકની અંદર ઇન્કલુડ થશે ત્યારબાદ જોઈ એસી મશીન તો એસી મશીનની અંદર આપણે જે ઘરે ઇન્ડક્શન મોટર યુઝ કરીએ છીએ પાણી માટેની એ પેલો આવે છે સિંગલ ફેજ ઇન્ડક્શન મોટર તો સિંગલ ફેજ ઇન્ડક્શન મોટરનું વર્કિંગ કેવું છે એ કેટલા પ્રકારની મોટર છે એમની અંદર ઇફેક્ટ શું આવે છે કેટલા હોર્સ પાવર માટે યુઝ થાય એની સ્પીડ ટોર કેરેક્ટિસિટીક્સ કેવી હોય સિંગલ ફેજ ઇન્ડક્શન મોટરનું મેન્ટેનન્સ કઈ રીતે થઈ શકે એ બધું એમના ઇન્કલુડ થશે ત્યારબાદ આવે છે થ્રી ફેજ ઇન્ડક્શન મોટર તો થ્રી ફેજ ઇન્ડક્શન મોટરની અંદર શું હોય એનું કન્સ્ટ્રક્શન કેવું ટાઈપ્સ કેવું છે વર્કિંગ શું છે ટોર્ક કેટલું જનરેટ થાય છે એની જરૂરિયાત શું છે સ્ટાર્ટર કેટલા પ્રકારના છે એ બધું છે એ તમારું પોલીફેજ એટલે કે થ્રી ફેજ ઇન્ડક્શન મોટરની અંદર આવશે ત્યારબાદ છે સિંક્રોનન્સ મોટર તો સિંક્રોનન્સ મોટર છે એ સિંક્રોનન્સ સ્પીડથી ફરતી હોય છે એટલા માટે એનો બેઝિક પ્રિન્સિપલ શું આવે સ્ટાર્ટિંગ મેથડ કેવી છે એમાં ફેઝર ડાયગ્રામ તમારો વી કરવો કેવો છે હન્ટિંગ ઇફેક્ટ શું આવે છે અને એનું મેન્ટેનન્સ કઈ રીતે થઈ શકે એ બધું સિંક્રોનન્સ મોટરની અંદર આવે છે અને નેક્સ્ટ આવે છે અલ્ટરનેટર તો અલ્ટરનેટરનો બેઝિક પ્રિન્સિપલ કેવો છે સિલિન્ડ ટાઈપનું રોટર છે કે સિલિન્ડ્રિકલ ટકલ ટાઈપનું રોટર યુઝ કરો છો વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશન કેવું મળે છે ઓપન સર્કિટ ટેસ્ટ છે કે ક્લોઝ સર્કિટ ટેસ્ટ છે એમની કેરેક્ટિસિટીક્સ તમને કેવી મળે છે અને મેન્ટેનન્સ કઈ રીતે તમે કરી શકો છો એ બધું છે એ તમારા એસી ડીસી અને ટ્રાન્સફોર્મરવાળા પોર્શનની અંદર આવશે આ બધું ડિટેલમાં સિલેબસ તમને બતાવું છું ત્યારબાદ આપણે નેક્સ્ટ ટોપિક જોઈ સર્કિટ થિયરી તો સર્કિટ થિયરીની અંદર શું આવશે કે એમાં ઓપન સર્કિટનો કન્સેપ્ટ શું છે ક્લોઝ સર્કિટ કોને કહેવાય શોર્ટ સર્કિટ કોને કહેવાય ત્યારબાદ અલગ અલગ ડેફિનેશન છે જેમ કે નોડ છે બ્રાન્ચ છે લૂપ છે મેસ છે પછી કેસીએલ આવે કેવીએલ આવે મેસ એનાલિસિસ આવે નોડલ એનાલિસિસ આવે ડ્યુઆલિટીનો પ્રિન્સિપલ આવે સિરીજ પેરેલ સર્કિટ આવે અને તમારે ન્યુમેરિકલ ટાઈપના રજિસ્ટર હોય સિરીજમાં કનેક્ટ કરો ત્યારે અને પેરેલમાં કનેક્ટ કરો ત્યારના કોઈ ન્યુમેરિકલી પણ પૂછાઈ શકતા હોય હવે જોઈએ આપણે નેટવર્ક થિયરમ તો નેટવર્ક થિયરમની અંદર નેટવર્ક છે કેટલા પ્રકારનું લિનિયર નેટવર્ક હોય નોન લિનિયર હોય એક્ટિવ પેસિવ નેટવર્ક હોય સુપર પોઝિશન થિયરમ આવે થેવેનિયન્સ થિયરમ છે નોટોન થિયરમ છે મેક્સિમમ પાવર ટ્રાન્સફર થિયરમ છે રિસિપ્રોસિટી થિયરમ છે સ્ટાર ડેલ્ટા ટ્રાન્સફોર્મેશન છે અને એ બધા ઇક્વેશન સાથે એટલે કે એના તમે સૂત્રનો ઉપયોગ કરી અને એક્ઝામ્પલ જ સોલ્વ કરી શકતા હોય એ બધું એની અંદર ઇન્કલુડ થતું હોય છે ત્યારબાદ એનાલોગ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અથવા તો એનાલોગ સર્કિટ જોઈ તો વોલ્ટેજ પાવર એમ્પ્લિફાયર હોય જે વોલ્ટેજ અને પાવરને એમ્પ્લિફાય કરવા માટે યુઝ થતા હોય તેમજ એના ઓસિલેશન આવે ઘણા બધા ટાઈપ્સના ઓસિલેશન છે વેન બ્રિજ છે એવી જ રીતે સિમ્પલ સર્કિટ તમારી આઈસી સેવન ફોર ફાઇવ વન સેવન ફોર સેવન એટ ફાઇવ ઝીરો એવી જ રીતે સેવન ફોર વન આઈસી યુઝ કરતા હોય ઓપેમ માટે પછી રેગ્યુલેટેડ પાવર સપ્લાયની ડિઝાઇન કઈ રીતે કરવી અને કેવી રીતે બનાવવું એ બધું છે એના લોક સર્કિટની અંદર આવશે પછી નેક્સ્ટ ટોપિક જોઈ ઇલેક્ટ્રિકલ મેઝરમેન્ટ એન્ડ મેઝરિંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ તો એના માટે તમે જોયું તો પહેલાં તો એનું ફંડામેન્ટલ આવે છે કે મેઝરિંગ અને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ માટેનું ફંડામેન્ટલ શું છે તેમજ પોટેન્શિયોમીટર છે અને બ્રિજ છે છે શું તો બ્રિજ ઘણા બધા ટાઈપ્સના હોય છે કેલ્વિન ડબલ બ્રિજ છે વિસ્ટર્ન બ્રિજ છે હેલ્થ બ્રિજ છે એ બધા બ્રિજ છે પ્લસ ઇલેક્ટ્રોમિકેનિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કેવું છે એનું એનું કેલિબ્રેશન કઈ રીતે કરવું કેટલા ટાઈપની ટેસ્ટિંગ મેથડ છે અને ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ટ્રાન્સડ્યુસર જો અહીંયા મેં તમને ખાલી પોઈન્ટ જ બતાવ્યા છે બહુ ડિટેલમાં નથી એમાં બતાવ્યું કે ટ્રાન્સડ્યુસર છે એ પણ ઘણા બધા ટાઈપ્સના હોય છે અલગ અલગ સેન્સર હોય છે એ બધું ઇલેક્ટ્રિકલ મેઝરમેન્ટ અને મેઝરિંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની અંદર આવશે પછી નેક્સ્ટ આવે છે કંટ્રોલ સિસ્ટમ હવે કંટ્રોલ સિસ્ટમ છે એ જોઈ તો આપણે ખ્યાલ છે કે બે ટાઈપ્સની હોય ઓપન લૂપ અને ક્લોઝ લૂપ ઓપન લૂપ ક્લોઝ લૂપ કંટ્રોલ સિસ્ટમ હોય એનો બ્લોક ડાયગ્રામ કેવો આવે સર્વો મિકેનિઝમ શું છે રેગ્યુલેટર કેવું છે પછી કંટ્રોલ એક્શન કેટલા પ્રકારની છે
तो एट जीरो एट फाइवनी अंदर तर एनु बेजिक स्ट्रक्चर केव पीन डायग्राम केव होना अलग अलग फंक्शन मेट डायग्राम के लॉजिकल ब्लॉक डायग्राम केव हो रजिस्टर से शू ए एल यू शू आए मेमरी ओर्गेनाइजेशन केव सीरियल कंट्रोल सेक्शन केव इंटरप सेक्शन शू है टाइमिंग एंड कंट्रोल सेक्शन तरू केवे एम एसेम्बली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग शूँ आए एम एड्रेसिंग मोड के इंस्ट्रक्शन क्लासिफिकेशन शू आए इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जे बधु मईक्रो प्रोसेसर अंदर आशे त्यारबाद तब नेक्स्ट आए थे जनरेसन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर तो हमें जो पावर है यो जनरेट कई रीते थे ट्रांसमिट कई रीते थे डिस्ट्रीब्यूट कई रीते थे यदू आ सैक्शन अंदर आशे जेम ट्रांसमिशन लाइन है ये कॉम्पोनेंट है तो ट्रांसमिशन लाइन क्लासिफिकेशन शू आए के टाइप्स कंडक्टर है लाइन इन्स्युलेटर शू है पीछे ट्रांसमिशन लाइन परफॉर्मस आए तो स्कीन इफेक्ट है प्रोक्सिमिटी इफेक्ट है फेरांटी इफेक्ट है कोरोना इफेक्ट आए पीछे आर एल ए सी पर तरी जे सींगल फेज और थ्री फेज मेटे ट्रांसमिशन लाइन में इफेक्ट थती हुई है पीछे शोर्ट मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन फ्यूचर शूँ आए ई एच वी ट्रांसमिशन शू है जेम ई एच वी रिक्वायरमेंट शूँ आए थे एच वी ए सी और एच वी डी सी सीस्टम आए थे ई शू है पीछे डिस्ट्रीब्यूशन सीस्टम कॉम्पोनेट आए थे अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करे सबस्टेशन आए थे एने केबल आए के टाइप्स सबस्टेशन है सबस्टेशन इक्विपमेंट जरूरियात कई कई आए बस बार एरेन्जमेंट केव होने अलग अलग टाइप्स केबल यूज थता हो बधु त्यार तब जो तो नेक्स्ट आए थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स समझवा तमने नंबर सीस्टम ख्याल होवो जो पीछे लॉजिक गेट तर अलग अलग जो एंड गेट ओर गेट पीछे अलग अलग गेट है बदा गेट आवड़वा जो एम ट्रूथ टेबल है एम सीम्बॉल है यूनिवर्सल गेट कया कया है लॉजिक फेमिली शू है बुलियन अलजिब्रा ने कॉम्बिनेशन सर्किट अलग अलग आती हुई बुलियन अलजिब्रा मेटम तक आवड़वा जो डी मोर्गन थीएम थीअरम है यप तमने खबर होम्बिनेशन सर्किट है जेम हाफ एडर हो फूल एडर होफ सब्ट्रेक्शन हो फूल सब्ट्रेक्शन हो मल्टीप्लेक्सर हो मल्टीप्लेक्सर होनकोडर हो डी कोडर हो सिक्वन्सियल सर्किट आए जमनी अंदर फ्लिपफ्लॉप है पची काउंटर छे सेमीकंडक्टर मेमरी छे आ बधु तरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की अंदर इन्क्लूड थत हो त्यारबाद लास्ट टॉपिक है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स तो आ टॉपिक है यूबज इम्पोर्टंट है जे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स है यनी अंदर शूँ आ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर डिवाइस हो कंट्रोलिंग रेक्टिफायर आए के टाइप्स रेक्टिफायर है पीछे एस सी आर न वर्किंग शू है आईजीबीटी शू है जेटीओ शू है डायक शू है ट्रायक शू है एस सी आरन प्रोटेक्शन कई रीते सको कॉम्युटेशन की सर्किट आए एस सी आर में कॉम्युटेशन की जरूरियात शू है स्नोबर सर्किट से शू फ्री व्हीलिंग डायोड शू रिक्वायरमेंट रही है पची तारी जो हिट सींक जनरेट थती हुई हिट सींक शू है अलग अलग टाइप्स कॉम्युटेशन की मेथड है एना डायग्राम शू आए एस सी आर मेट अलग अलग पेरामीटर है पीछे चौपर आए थे डीसी चौपर जो डीसी में डीसी में कन्वर्ट करते रीते इन्वर्टर है साइक्लो कन्वर्टर है तारी घी बड़ी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लिकेशन पर है जो इंडस्ट्री अंदर ड्राइव्स तरीके यूज थती हुई तो मित्रों मैं तमने अँ सुधी आखो इलेक्ट्रिकल एंजीनियरिंग सिलबस है ये समझाव है तमने आना कोई बुक रिफर करी हो तो डिप्लॉमा इलेक्ट्रिकल बेजिक जो बुक हो तब स्टडी कर सो एक बार तो तमो बेज है एकदम क्लियर थी जा और त्यारबाद तब रेफरस बुक वाँचो एट तमने इजीली एक्जाम से सोल्व कर सको जो तमने आरो वीडियो पसंद आयो हो तो आ वीडियो ने लाइक करो शेर करो और सब्सक्राइब करो थैंक यू फॉर वॉचिंग मई विडियो